আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো আগের ক্লাসে আমরা একটা ভারতের অর্থনৈতিক পরিবেশের ওপর ছোট্ট করে মক টেস্ট নিয়েছিলাম এবং তোমরা অনেকেই সেই মক টেস্টটি নিজের মতন করে বাড়িতে পরীক্ষা দিয়েছ এবং তারপর প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ ও ইমেলের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলে আমিও চেষ্টা করেছি যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই উত্তরপত্রগুলো মূল্যায়ন করে তোমাদের পুনরায় পাঠিয়ে দেওয়ার আশা করি তোমরা সকলেই সেই উত্তরপত্রগুলো দেখে নিয়েছ যে কোথায় তোমাদের ছোটোখাটো ভুল ত্রুটিগুলো হয়েছে তোমরা অনেকেই খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছ কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে আমার একটু খারাপই লাগলো সেটা পাঁচ নম্বরের যে ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের প্রশ্নটি আমি দিয়েছিলাম সেই প্রশ্নে অনেকেই খুব গণ্ডগোল করে ফেলেছ অর্থাৎ ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের যে বেসিক কনসেপ্টগুলো আমাদের জানা দরকার সেখানে একটু সমস্যা রয়ে গেছে সেই জন্যই আমি নতুন কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করার আগে তোমাদের ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের ওপর একটা ছোট্ট ক্লাস নিয়ে নিতে চাইলাম এবং সেই কারণে আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমরা ভূগোলের ম্যাপ পয়েন্টিং নিয়ে আলোচনা করব দেখো মাধ্যমিকে ভূগোলের প্রশ্নপত্রে ম্যাপ পয়েন্টিং কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার কারণ এইখানে আমরা ছাঁকা নম্বর পেতে পারি অর্থাৎ দশে দশ কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এর প্রস্তুতিতে অবহেলা থেকে যায় ভালো নম্বর পেতে চাইলে কিন্তু মনোযোগ দিয়ে তোমাদের ম্যাপ পয়েন্টিংটা অভ্যাস করতে হবে এবং এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মাথায়ও রাখতে হবে যে প্রথমত ঠিক জায়গায় তুমি পয়েন্ট করছো কি না অনেক সময় নির্দিষ্ট নদী বা পর্বত দেখাতে গিয়ে সামান্য ওপর নিচে হয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে খুব একটা অসুবিধা হবে না কিন্তু যদি অ্যাকচুয়ালি জায়গাটা যেখানে অবস্থিত আর তুমি ম্যাপে যেখানে পয়েন্টিং করছো তার মধ্যে যদি অনেকটা ডিফারেন্স হয়ে যায় তাহলে কিন্তু নাম্বার পেতে সমস্যা হবে তাই আমার মতে তোমরা বাড়িতে মানচিত্রে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ রেখে পয়েন্টিং প্র্যাকটিস করতে পারো সেক্ষেত্রে তোমাদের ভারতের ম্যাপ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়ে যাবে এবং পরবর্তীকালে নির্ভুলভাবে পয়েন্টিং করাটা তোমাদের আয়ত্তের মধ্যে চলে আসবে দ্বিতীয়ত স্কেল সম্বন্ধে তোমাদের একটা প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার অর্থাৎ হয়তো দেখাতে বলেছে তোমাকে আরাবল্লী পর্বত তুমি এমন বড় একটা পাহাড় আঁকলে যে গোটা উত্তর ভারতের হয়তো বেশিরভাগ অংশটাই সেই ঢাকা পড়ে গেল এমন করলে কিন্তু চলবে না আর তৃতীয়ত পয়েন্টিং করার সময় আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের সাহায্য নিতে পারি এবং সেই প্রতীকগুলো কিন্তু অবশ্যই আমরা পরবর্তীকালে ম্যাপ পয়েন্টিং হয়ে গেলে ম্যাপের ডান দিকে বা বাঁ দিকে যেখানে একটু বড় জায়গা আমরা ফাঁকা পাবো সেখানে একটা বক্সের মধ্যে ইনডেক্স করে আমরা অবশ্যই দেখিয়ে দেবো দেখো আলাদা করে প্রতিটি বিষয়ে ম্যাপ পয়েন্টিং অভ্যাস করাই ভালো মানে কোনো একটা ম্যাপে তুমি হয়তো পর্বতগুলো প্র্যাকটিস করলে কোনো একটি ম্যাপে নদ নদীগুলো প্র্যাকটিস করলে কোনো একটি ম্যাপে ভারতের প্রধান কৃষিজ উৎপাদক কৃষিজ ফসল উৎপাদক অঞ্চলগুলো প্র্যাকটিস করলে এইভাবে তুমি যদি বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে থাকো তাহলে আশা করি ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে দশে দশ পাওয়াটা তোমাদের কাছে কোনো সমস্যাই হবে না চলো আজকের ক্লাস শুরু করা যাক দেখো প্রথমেই আমরা এই ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু উপযুক্ত প্রতীক চিহ্ন সম্পর্কে জেনে নিই দেখো যেমন পর্বত শৃঙ্গ বললে আমরা সাধারণত ট্রাঙ্গেল বা ত্রিভুজ দেখাই ত্রিভুজের মাধ্যমে আমরা পর্বত শৃঙ্গ দেখিয়ে থাকি পর্বত শ্রেণী বললে আমরা একটু মোটা লাইনের মাধ্যমে পর্বত শ্রেণী দেখাতে পারি নদীর ক্ষেত্রে লাইনটি একটু সরু হবে কিন্তু অবশ্যই নদীর প্রবাহ পথ অর্থাৎ নদী কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে সেটি আমরা তীরচিহ্নের সাহায্যে পাশে দেখিয়ে দেব কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল যদি আমাদের ম্যাপ পয়েন্টিং করতে হয় আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি যেমন ধরো ভারতের প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল এটি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল তাহলে অবশ্যই এটার একটা সীমানা থাকবে সেই জন্যই দেখো এখানে কালো কালি লাইন দিয়ে প্রথমে একটা সীমানা টেনে নিয়ে তার ভিতরে একটা নির্দিষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে যদি রাজধানী শহর দেখাতে বলে তাহলে কিন্তু আমরা এই নির্দিষ্ট প্রতীক চিহ্নটাই ব্যবহার করব যেটা এখানে রাজধানীর প্রতীক চিহ্ন হিসেবে দেখানো রয়েছে আর রাজধানী বাদে যদি অন্য কোনো শহর বা জায়গা দেখাতে হয় তাহলে আমরা গোল্ড ডটের সাহায্যে দেখাতে পারি এছাড়াও কোনো শিল্পকেন্দ্র বা গবেষণাগার দেখাতে হলে আমরা স্কোয়ার বক্স বা সার্কেলের ভিতরে একটা ক্রস মার্ক বা স্টার মার্কও দেখাতে পারি আর যদি আমাদের হ্রদ দেখাতে হয় তাহলেও আমরা একটা বাউন্ডারি দিয়ে দেব এবং ভিতরটা আমরা পেন্সিল দিয়ে ভরাট করে দিতে পারি যাতে কোনো অসুবিধা হবে না তোমরা একটা জিনিস মাথায় রাখবে আমাদের ভূগোলে মাধ্যমিকে এই ম্যাপ পয়েন্টিং কিন্তু আমরা উড পেন্সিলের সাহায্যেই করব তাতে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না এখানে কোনো রঙের কালি বা অন্য পেন ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই পুরো কাজটি আমরা উড পেন্সিলের মাধ্যমে করতে পারি 
এইবার আমরা বিগত তিন বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কীরকম ম্যাপ পয়েন্টিং এসেছে সেটি একটু বিশ্লেষণ করি দেখো দু হাজার আঠেরো উনিশ এবং কুড়ির প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে পর্বত শৃঙ্গ কোনো ম্যাপ পয়েন্টিং কিন্তু মানে পয়েন্টিং করতে কিন্তু তিন বছরের প্রশ্নপত্রে আসেনি কিন্তু প্রত্যেক বছরই পর্বত শ্রেণী সম্পর্কে একটি প্রশ্ন এসেছে যেমন দু হাজার আঠেরোয় শিবালিক দু হাজার উনিশে বিন্দ এবং দু হাজার কুড়িতে আরাবল্লি তার মানে দু হাজার একুশে তোমাদের বেলাতেও মাধ্যমিকে একটি পর্বত শ্রেণী কিন্তু অবশ্যই পয়েন্টিং করতে হবে এবং তার সাথে সাথে দেখো একটি নদী অবশ্যই একটি নদী পয়েন্টিং করতে হবে হ্রদ কোনো কোনো বছর আসে কোনো কোনো বছর আসে না কিন্তু এটাও আমাদের ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে এছাড়াও দেখো বিশেষ অঞ্চল দু সালে যেমন এসেছিল ভারতের শুষ্কতম অঞ্চল দু হাজার উনিশে এসেছিল ভারতের একটি বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল দু হাজার সালে এসেছিল ভারতের সর্বাধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল এই রকম কোনো একটা বিশেষ অঞ্চল কিন্তু অবশ্যই তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে মাধ্যমিকের জন্য এছাড়াও একটি মৃত্তিকা অঞ্চল আসতে পারে অর্থাৎ নির্দিষ্ট মৃত্তিকা দেখা যায় এমন একটি অঞ্চল যেমন লোহিত মৃত্তিকা অঞ্চল মরু মৃত্তিকা অঞ্চল লবণাক্ত মৃত্তিকা অঞ্চল বা কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল এরকম কিন্তু আসতে পারে অরণ্য অঞ্চল বা স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চলও একই রকমভাবে ইম্পর্টেন্ট যেমন ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ অঞ্চল মরু উদ্ভিদ অঞ্চল এগুলো কিন্তু তোমরা অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে এই গেল আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাপার এইবার আমরা চলে আসি অর্থনৈতিক পরিবেশে কি ধরনের ম্যাপ পয়েন্টিং আমাদের প্রশ্নে আসে দেখে নেওয়া যাক দেখো গবেষণাগার বিভিন্ন ফসলের গবেষণাগার আমরা সম্পর্কে জেনেছি আগের ক্লাসগুলোতে সেগুলো তোমরা অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে এছাড়াও দু হাজার এবং দু হাজার সালে ভারতের অরণ্য গবেষণাগার যেটা দেরাদুনে অবস্থিত উত্তরাখণ্ডে সেইটি কিন্তু এসেছিল এছাড়াও দেখো প্রত্যেক বছরই একটি কৃষি উৎপাদক অঞ্চল আমাদের পরীক্ষায় আসে কোনো বছর গম কোনো বছর ইক্ষু বা কোনো বছর কফি এরকম ধান চা কার্পাস প্রভৃতিও কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে এছাড়াও দেখো একটি বন্দর গত তিন বছরে প্রত্যেক বছর এসেছে পূর্ব উপকূলের স্বাভাবিক বন্দর দু হাজার উনিশে এসেছে সরাসরি বলেই দিয়েছে বিশাখাপত্তনাম বন্দর এবং দু হাজার কুড়িতে এসেছে পশ্চিম ভারতের একটি স্বাভাবিক বন্দর তাহলে একটি বন্দর কিন্তু আমাদের অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের জন্য এছাড়াও কোনো একটি শিল্পকেন্দ্র অবশ্যই পরীক্ষায় আসতে পারে যেমন দেখো দু হাজার এসেছে দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার আমরা জানি কোয়েম্বাটোর দু হাজার উনিশে এসেছিল পূর্ব ভারতের ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প রাঁচির কাছে হাতিয়া আর দু হাজার কুড়িতে এসেছিল ভারতের রুর যেটা জানো তোমরা সবাই আমরা আগের ক্লাসে আলোচনা করেছি দুর্গাপুরকে বলা হয় এছাড়াও ভারতের বৃহত্তম তথ্য প্রযুক্তি শিল্পকেন্দ্র অর্থাৎ ভারতের সিলিকন ভ্যালি বেঙ্গালুরু এছাড়াও কোনো শহর বা মহানগর সম্পর্কেও প্রশ্ন আসতে পারে এবং বিমানবন্দর সম্পর্কেও প্রশ্ন আসতে পারে এই বিষয়গুলো আমরা আগের ভারতের অর্থনৈতিক পরিবেশের যে কটা ভিডিও ক্লাস আলোচনা করেছি প্রত্যেকটা ক্লাসেই আমি সেই যতটুকু অংশ আলোচনা হয়েছে ততটুকু অংশের মধ্যে কি কি বিষয় ম্যাপ পয়েন্টিং আসতে পারে সেটা আমি ডিটেলসে আলোচনা করেছি তোমরা অবশ্যই যদি ওইগুলো সমস্ত প্র্যাকটিস করো তাহলে আশা করি দশ নম্বরের দশটা যে আলাদা আলাদা ম্যাপ পয়েন্টিং আমাদের প্রশ্নে আসবে দু হাজার মাধ্যমিকে তার প্রত্যেকটিই তোমরা সঠিকভাবে করতে পারবে এইবার আমরা বেশ কিছু প্রশ্ন কিভাবে ম্যাপে পয়েন্টিং করব সেটা একবার দেখে নিই প্রথমেই দেখো একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট করা আছে এবং তোমরা প্রতীকটি দেখে বুঝতেই পারছ যে এটি রাজধানী শহরের প্রতীক এবং প্রশ্নটি এসেছিল ভারতের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র তাহলে ভারতের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র অর্থাৎ আমাদের ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি এবং যেহেতু এটি রাজধানী শহর সেই জন্য ওই নির্দিষ্ট প্রতীক চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং একটা জিনিস দেখো এখানে কিন্তু প্রতীক চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার নিচে দাগ নম্বরটি দেওয়া হয়েছে যে দাগে প্রশ্নটি এসেছিল অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এবং প্রশ্নপত্রে এসেছিল ভারতের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র কেন্দ্রটির নাম কিন্তু প্রশ্নপত্রে বলে দেওয়া হয়নি কিন্তু তোমাদের ম্যাপ পয়েন্টিং করার সময় অবশ্যই সিক্স পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ দাগ নম্বর দেব যেটি প্রশ্ন এসেছে ভারতের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র সেটি লিখব এবং প্রশাসনিক কেন্দ্রটি কোথায় আমি দেখালাম নাম কি জায়গাটার সেটা কিন্তু ড্যাস দিয়ে নয়া দিল্লি আমি লিখে দিলাম এটি অবশ্যই লিখতে হবে তোমরা যদি শুধুমাত্র সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ভারতের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র লিখে দাও তাহলে পুরো নম্বর কোনো এক্সামিনার তোমাদের দিতে নাও পারেন কারণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ইনস্ট্রাকশানে তোমাদের বলে দেওয়া হয় উপযুক্ত প্রতীক চিহ্ন এবং নাম সহ চিহ্নিত করো তাহলে প্রতীক এবং নাম দুটোই কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখে নিই দেখো সিকিমে একটি ট্রায়াঙ্গেল চলে এসেছে সিকিম নেপাল সীমান্তে আমরা জানি ভারতের 
হিমালয়ে অবস্থিত সব থেকে উচ্চতম শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্গা অবস্থিত সেটি এখানে দেখানো হয়েছে একটি ট্রায়াঙ্গেলের মাধ্যমে এবং তার পাশে দাগ নম্বর দেওয়া হয়েছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান কাঞ্চনজঙ্গা শৃঙ্গ নেক্সট দেখো একটি মোটা ডটের লাইন আঁকা বাঁকা দেখানো রয়েছে আমরা জানি এটা দেখেছি প্রতীক চিহ্নে এটা পর্বত শ্রেণী বোঝাতে গেলে এই প্রতীকটি আমরা ব্যবহার করি এবং এটি সিক্স পয়েন্ট টু আরাবল্লি পর্বত অর্থাৎ আরাবল্লি পর্বত এসেছিল পরীক্ষায় প্রশ্ন আমি ওখানে প্রতীক দিয়ে দেখিয়েছি এবং পাশে সিক্স পয়েন্ট টু দিয়ে আরাবল্লি পর্বত লিখে দিয়েছি নেক্সট একটি নদী প্রত্যেক বছর আমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় একটি না একটি নদী আসবে দেখো এক্ষেত্রে গোদাবরী নদীর প্রবাহ পথটি দেখানো রয়েছে এবং তীর চিহ্নের মাধ্যমে দেখাই দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে কোন দিক থেকে কোন দিকে নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে এটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এই তীর চিহ্ন দেওয়াটা কিন্তু অবশ্যই অভ্যাস করবে নেক্সট দেখো একটি অঞ্চল প্রশ্নপত্র ছিল মেঘালয় মালভূমি একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল সেই জন্য আমরা আগে কালো লাইন দিয়ে বা পেন্সিল দিয়ে আগে একটা সীমানা নির্ধারিত করে নিলাম যে এই অঞ্চলটা মেঘালয় মালভূমি তার ভিতরে একটা নির্দিষ্ট প্রতীক আমরা দিয়ে দিয়েছি যে বাঁকা বাঁকা লাইন হ্যাচিওরিং করা রয়েছে যে এইটার মাধ্যমে আমরা দেখাতে চাইছি যে এই নির্দিষ্ট অঞ্চলটা মেঘালয় মালভূমি নেক্সট দেখে নিই দেখো আরও একটি বিশেষ অঞ্চল বছরে দুবার বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল ভারতবর্ষের দক্ষিণে অবস্থিত করমণ্ডল উপকূল সেই করমণ্ডল উপকূলটা আগে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে অঞ্চলটি সীমানা নির্ধারিত করা হয়েছে পরে তার ভিতরে একটা নির্দিষ্ট প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল বছরে দুবার বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল করমণ্ডল উপকূল কিন্তু প্রশ্নপত্রে বলে দেওয়া হয়নি কিন্তু আমরা যখন এটা উত্তরপত্রে ম্যাপে পয়েন্টিং করব তখন কিন্তু দাগ নম্বরের সাথে সাথে তার পাশে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল একটা ড্যাশ দিয়ে সেটি যে করমণ্ডল উপকূল সেটা অবশ্যই লিখে দেবো নেক্সট দেখো একটি জম্মু কাশ্মীরের ছোট্ট জায়গা দেখানো রয়েছে এটি কি এটি ভারতের বৃহত্তম মৃষ্টি জলের হ্রদ উলার অর্থাৎ এখানে কিন্তু প্রশ্নপত্র এসেছিল ভারতের বৃহত্তম মৃষ্টি জলের হ্রদ নামটি কিন্তু বলে দেওয়া হয় নি উলার কিন্তু আমি জানি উলার অর্থাৎ উলার যেখানটি অবস্থিত সেখানে পয়েন্টিং করলাম এবং পাশে দাগ নম্বর দিয়ে লিখে দিলাম ভারতের বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদ উলার তবেই কিন্তু আমার উত্তরটি কমপ্লিট হলো এবং আমি একে এক পাব নেক্সট আবার একটি অঞ্চল কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল যেখানে যেখানে ভারতের কৃষ্ণমৃত্তিকা দেখা যায় আমি আগে সেই জায়গাটা একটা লাইন দিয়ে পয়েন্ট আউট মার্কিং করে নিলাম অর্থাৎ তার একটা সীমানা নির্ধারণ করলাম এবং ভিতরে আমি একটা নির্দিষ্ট প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করলাম নেক্সট দেখো আরও একটি অঞ্চল কারণ তারও একটা সীমানা রয়েছে এটি কি না ভারতের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চল নেক্সট দেখো এটিও একটি বিশেষ অঞ্চল একটি কৃষিজ ফসল উৎপাদক অঞ্চল অর্থাৎ ভারতের প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল আমরা দেখিয়েছি নেক্সট দক্ষিণ ভারতে দেখো একটা স্কোয়ার এসেছে সেটি কি না দক্ষিণ ভারতের একটি লৌহ ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র কর্ণাটকের ভদ্রাবতী এক্ষেত্রে শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতের একটি লৌহ ইস্পাত কেন্দ্র পরীক্ষা এসেছিল আমি যেহেতু ভদ্রাবতী দেখিয়েছি সেই জন্য আমি ওখানে লিখে দিয়েছি ভদ্রাবতী এটি কিন্তু অবশ্যই করবে তোমরা নেক্সট দেখো ভারতের সর্বাধুনিক বন্দর আমি নামটি লিখে দিয়েছি মুম্বাইয়ের কাছে অবস্থিত নবসেবা এক্ষেত্রে দেখো একটা মজার জিনিস আমরা একটা সার্কেল দিয়ে বন্দর দেখিয়েছি কিন্তু আমরা বন্দর দেখানোর সময় একটা জিনিস মাথায় রাখব যে বন্দরের পরিকাঠামো খানিকটা সমুদ্রের মধ্যে এবং তার সন্নিহিত উপকূলের স্থলভাগের মধ্যেও থাকে সেই জন্য সাধারণত বন্দর দেখানোর সময় আমরা যে সার্কেলটা ড্র করব সেটি বেশ কিছুটা যেন সমুদ্রের ভিতর এবং কিছুটা যেন স্থলভাগের ভিতর দুদিকেই থাকে এইভাবে বন্দর দেখানোটা কিন্তু আমাদের ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে উচিত নেক্সট দেখো একটা স্টার ফ্লাই করেছে কোথায় দিল্লির কাছে কি না ভারতের বৃহত্তম বিমানবন্দর দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর একটা আমরা স্টার দিয়ে অর্থাৎ একটা আলাদা প্রতীক দিয়ে দেখিয়েছি নেক্সট দেখো দক্ষিণ ভারতে আর একটা ওভাল সে ফ্লাই করলো কোথায় বেঙ্গালুরুর কাছে দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম মহানগর চেয়েছে আমরা প্রশ্নপত্রে পেয়েছিলাম দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম মহানগর আমি উত্তরটা জানি যে ওটা বেঙ্গালুরু সেই জন্য বেঙ্গালুরুতে পয়েন্টিং করেছি এবং পাশে সিক্স পয়েন্ট টেন দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম মহানগর তার নাম কি না বেঙ্গালুরু সেটাও লিখে দিয়েছি তবেই কিন্তু আমার উত্তর করাটা কমপ্লিট হলো এইভাবেই তোমরা বাড়িতে প্রত্যেকটা ম্যাপ পয়েন্টিং প্র্যাকটিস করবে এইবার দেখো যে আমরা পরীক্ষায় যদি এরকম দশটা প্রশ্ন আসে তাহলে টোটাল উত্তরপত্রটা আমাদের কীরকম দাঁড়াবে দেখো 
सिक्स पॉइंट वन आरावल्लि पर्वत सिक्स पॉइंट टू गोदावरी नदी सिक्स पॉइंट थ्री मेघालय मालभूमि सिक्स पॉइंट फोर कृष्ण मृत्तिका अंचल सिक्स पॉइंट फाइव बचरे दुबार बिस्टीपात जुक्त अंचल सिक्स पॉइंट सिक्स भारत प्रधान प्रशासनिक केंद्र नया दिल्ली सिक्स पॉइंट सेभेन इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पानी जेटा कुलटीपाणपुरे अवस्थित सिक्स पॉइंट एट दक्षिण भारत कफि उत्पादक अंचल सिक्स पॉइंट नाइन भारत करमुक्त बंदर कान्दाला गुजराटे और सिक्स पॉइंट टेन पूर्व भारत बृहतम महानगर कलकता ए रकम भाव दस टीम पॉन्टिंग करब एक क्षेत्र देखो आप बे कि अंचल एखे पे जमन मेघालय मालभूमि एक अंचल कृष्णभित्तिका अंचल एक अंचल विशेष अंचल कफि उत्पादक अंचल बचरे दुबार बिस्टीपात जुक्त अंचल और से ही अंचलगुल आलदा आलदा प्रतिक दिए चिन्हित करीचे डान दिखे देखो एक बक्स कर लिखे इंडेक्स एवं तर भरे जे जे प्रतिकगल व्यवहार कर प्रतिकगल एक एक स्कोयर बक्सर मध्य देखिए तर पशे से ही प्रतिकटा कि डिनोट कर प्रतिकटार माध्यम क्य देखिए से लिखे दिए जमन हैचिओरिंग लाइन का मेघालय मालभूमि तीनटे को डट दिए एक सिम्बल यूज कर कृष्णवृत्तिका अंचल एक स्कोयर बक्स चेकार बोर्डर मतन डिजाइन व्यवहार कर बचरे दुबार बिस्टीपात जुक्त अंचल ये प्रत्येक अंचल जो आलदा आलदा प्रतिक दिए देखिए से इंडेक्स देखिए दिल भलो है तब एक क्षेत्र एक कथा तुम्हारा मन रेखो जो जदि जेमन भावी ये दस टा पॉन्टिंग कर दस टा आलदा आलदा अंचल और जैगा सिक्स पॉइंट वन सिक्स पॉइंट टू सिक्स पॉइंट थ्री एवं तरह पास नाम दिए ये जो तुम्हारा दस टी जैगा पॉन्टिंग कर दीते पर खूब सुंदर मैपर मध्य तालोलेंतु अनेक क्षेत्र इंडेक्सटा ना कर ले चलो तुम्हारा पुरो नम्बर ही पा से क्षेत्र में तब हाथ जदि एक समय थे तेल अवश्य ए रकम एक इंडेक्स कर दिवे कि एक्सामिनार तुम्हारे खाता देखें तर तुम खाटर ओपर तरह इम्प्रेशन और भलो है अर्थात से क्षेत्र हेडे मैं एक्सामिनार अनेक खुशी हबें तुम्हारे खाता देखे तई इंडेक्स करार चेषा करो तब इंडेक्स ना कर ले तुम्हारा जी हमें जेमन भाव मैप पॉन्टिंग करते से ही भाव मैप पॉन्टिंग करो एवं उपयुक्त प्रतीक से ही जैगाटर नाम जो दाओ और पासे जो दाग लेखो, ताले दाग नम्बर दिए लेखो तेल अवश्य तुम्हारा पुरो नम्बर अर्थात एके एक पाता हमें खूब सहजे बुझते परलम जो क्यों मैप पॉन्टिंग उचित यीडियो क्लसटी देखार पर तुम्हरा बाड़ी मैप पॉन्टिंग जे भाव करते बला हलो ठीक एक ही रकम भाव गुरुत्व दिए बाड़ी प्रैक्टिस करो तो हमें क्योंकि माध्यमिक भूगोले मैप पॉन्टिंगे दशे दस खूब सहजे पे पर आजकल क्लस यही मैप पॉन्टिंग खूब भलोक प्रैक्टिस करो आप खूब ताड़ाड़ी सम्भवतः प्राकृतिक अंश थे अर्थात वायुमंडल और बाड़ीमंडल जे दुटो चैप्टार हमें सेकेंड सामेटिव इवालुएशन सिलेबासे रही है ये दोटो चैप्टारे मध्य को चैप्टारे एकटूखानी अंश आप परवर्ती क्लस आलोचना करब आजकल मतन विदाय निबा खूब भलो थकबे